，我爱你，文丽，我爱你。秋叶飘落，雁纷飞。叶正南，我讨厌你。才跟我说我爱你，你有没有想过，如果你死了，你就永远也不能说出这三个字。对不起，我不要你说对不起，我的心里其实早就知道，可你为什么要一直拒绝我，逃避我呢？你是为了你们兄弟的感情。我有多么痛苦，你知道吗？你这样做对我公平吗？我恨你，我恨你。扎实，腰挺直，胸别挺啊！出拳，这个位置啊，再高点啊！向前冲，用点力，冲！马步扎实了啊！早，您去哪儿啊？啊，我要去药房看看。您既要管武馆，又要打理药房，真是太辛苦了。初五，你呀、啊、刚来，有些事情都不懂。金商散的药方啊，只有师傅和大师兄才会配。原来是这样，师傅，我也想去药房看看。我虽然什么都不懂，但是干点体力活肯定是没问题的。你想去药房？其实我还没去过药房呢，我总听师兄他们说。咱们的金商散神奇的不得了，我现在也是叶家的弟子，我当然想去看看咱们的药房是啥样子。好，你跟我来吧。哎，谢谢师傅。都好好练武啊！啊，以后啊要看清楚了，千万不要丢下啊。哎，你这个啊，啊应该是啊,啊,啊,啊。哎呦，老爷，你来了。正南现在怎么样了？啊，正南正在养伤。这是初五，啊、嗯，我新收的徒弟啊，他想过来看看，帮帮忙。初五、啊，你就听胡伯安排吧。哎，好的，师傅。胡伯好，我虽然对药材不太懂，但是我年轻有力气，干点体力活是没问题的。所以有什么事，您尽管吩咐我吧。嗯。初五啊,啊，你既然来了。把这几袋药搬到仓库去，好吧？哎，好的啊
，富伯，啊，封条用完了。啊，那我去库房里再取几条，你等一下啊。好。说我，哎，胡宝，你怎么还没去仓库啊？哦，我刚才肚子不舒服，方便了一下。哦，胡宝，您这是要去哪儿啊？我到仓库去取封条。好，那我跟您一块儿去吧。好，来，走吧。这边。哦。可以，大卫。进入夜市武馆也有一段时间了，有没有什么进展？我今天找个机会进入夜市药房，偷看叶善群配药，但是看的不完整，就差一点被人发现了，功败垂成。据我所知，药方只有叶正南和叶善群两父子知道。叶正南现在在医院，叶善群隔三差五就去配一次药。他们现在对我还没有防备，我还是有机会的。嗯，好，你继续你的行动，但是一定要小心，千万不要露出什么马脚。请河野大卫放心，山本大佐从沈阳派我们过来，就是为了帮助您完成任务。我们一定不会让山本大佐和河野大卫您失望的。嗯，现在加藤已经暴露了，他不能再留在沧州。现在只有你和桂木在我的身边，所以你们办事一定要小心。嗨，去吧。哎呦，局局长，您您看您您您怎么来了？这这就是局里的事情重要，可是没您的身体健康重要啊！哎、对对对，来来来，是啊，坐坐坐坐坐坐、哎。行了行了，哎呀，再说了。嗯，这儿有我和何副队长，您、哎、就好好的歇息歇息。就是应该多在家休息几天吧。是是，不希望我来。呃、啊，不，不是这样就没人管你们了。嗯，不是，不是，不是，我们还是考虑到您的身体嘛。对，我死不了。真想关心我，就把刺杀我那个蒙面人给我抓过来，啊？多长时间了？有没有点线索啊？嗯嗯嗯，说话呀、啊？没，没有。一群饭桶。高喜，别以为我不知道你在干什么。每天在街上瞎转，除了占点小便宜，你还能干什么？怡红院的门槛都叫你给踏破了吧？啊，这样的警察还能办案？你别栽在我的手里，小心我收拾你！没没有，局长，这队长他这还有你，每天跟在他屁股后面。瞎混，除了拍马屁，你还会干什么？我这，嗯，局局局长，也不是完全没有线索啊。嗯，杨小姐说了，说蒙面人有两个，一个是真，一个是假假的。对，我们正按照这个线索查查呢。我不管什么真的假的，把人给我抓来。上级现在对这个案子很重视，蒙面人一而再、再而三的犯案，这个事情是闹大了啊,啊！对对对对对，再找不到蒙面人，你们可真得卷铺盖卷儿！对对对，滚滚滚蛋滚蛋！<笑>这个啊，是我熬的猪肝汤，猪肝补血。你流了那么多血，一定要多喝一点。让你费心了。其实啊，我已经好的差不多了。医生说过两天我就可以出院了。其实啊，你这次好的这么快，也都亏服用了金疮散
，当初金疮散真的不应该一分为二，叶家和魏家应该联合起来，生产出更好的金疮散，来造福老百姓。是啊，你说的对。<笑>你看你，喝个汤还和小孩子一样，弄得满脸都是。哥，倩倩，你来啦。你们俩，我们怎么了？哥，口风够紧的呀，啊，连我也瞒着。行了，你现在不是知道了吗？太好了，文丽，我哥这个人啊，平时可慢了，不是在武馆就是在药房，现在有了你陪着他，看，笑容都不一样了。<笑>看见你们这么亲密的样子，我真的很羡慕啊！你跟启明不也挺幸福的吗？哎，我跟启明是挺好的，但是爹娘并不接受启明，也不知道我们什么时候才能够名正言顺的在一起。倩倩，你别太担心，表姑和表姑父也不是不通情达理的人。我相信，京城所至，金石为开，只要你们坚持啊，他们一定会同意的。倩倩，放心吧，出院以后呢，我会劝劝爹娘的。谢谢哥。好了，有文丽在这里陪着你，我就不影响你们的二人世界了。哎，照顾好哥，我知道了。<笑>没想到我哥和文丽真的恋爱了，是吗？真的吗？嗯，我刚才在医院看见他们很亲密的待在一起，而且他们自己都承认了。假仁假义。嗯，谁啊？没事。启明，我哥已经答应我了，等他出院以后，会帮我们向爹娘求情的。嗯，倩倩，我不是和你说过吗？谁让你还去找你哥帮忙？我我怎么了？虽然他是你亲哥哥，但是我不得不告诉你，他就是一个伪君子。他做所有的事情都是有目的的，形成罪恶毒的就是他。启明，你怎么可以这样说我哥？你们以前可是最好的兄弟、啊。我们以前虽然是最好的兄弟，但是我们早已经分道扬镳了。我希望你不要在我面前再说你哥哥任何事情。哥，你这是怎么了？发生什么事了？你别管，出去吧。哦，对了，正南哥受伤了，还在医院，我想去看看他。你脑子有病啊？看他干什么？哥，哥，你怎么了？好歹正南哥之前也有恩于我。你就是个傻子，你知道吗？叶正南这个人是什么人？他是居心叵测的人，他接近你就是想害你，你懂吗？到时候你被他玩死都不知道。哥，你在说什么呢？到底怎么了？什么怎么了？跟你说不明白。我警告你啊，你不许去看叶正南，让我知道你看叶正南，我打穿你的腿。出去、啊！不，出去、啊！哼。没事儿，我再陪你一会儿
。白天你到药房去工作，晚上还得陪我，都没时间休息了。我不累。哎呀，快下雨了，你赶紧回去吧，听话。嗯。吃苹果啊！好，我知道了。曾经我最好的兄弟，曾经我最爱的女朋友，你们在这儿做一些狗血的事情，对得起我吗？文丽，你不要被他的诡计多端所骗了。启明，我想你是闭嘴！我还不知道你心里在想什么。你早就说过你喜欢杨文丽。对，我是喜欢文丽。但是后来我知道，你也喜欢文丽。所以我就选择了退出。我从来没有伤害过你们俩之间的感情。你当然不会承认你做过的那些龌龊的事了。你说我在擂台上不择手段，叶正南，不择手段的是你，卑鄙无耻龌龊的小人是你。你口口声声说我和你是兄弟，但你对我做了什么？一，你对我使诈；二，你抢走我最爱的女人。魏启明。我早就跟你结束了。我和你分开，是因为你做的一切都太让我失望了。我和你分开，跟郑南一点关系都没有。文丽，你不要再被他给骗了。他没有骗我，你别再污蔑他了。我诬陷他，我诬陷他，你知道吗？是他让我一无所有。是他夺走了我的一切，是他让所有人都看不起我。够了，魏启明。我就是因为把你看清楚了，我才要离开你；也因为我把郑南看清楚了，我才决定跟他在一起。你不要把所有的错误都推在别人的身上，你也不要把你的痛苦都认为是别人造成的。你应该好好的反省一下你自己，所有的事情。都是你自己造成的。到现在你还相信叶正南？好，你的诡计得逞了，你赢了，我输了，但是我不服，我哪一点比你差？启明，咱们俩从小到大，我一直都很欣赏你，你一直很优秀，只是你现在走错路了。我希望你赶紧回到正道上来。我还是想恢复我们之间的兄弟情谊，好吗？你希望我们还能像以前一样成为好兄弟？你希望我能优秀，对吗？那你把抢夺过我的一切还给我，我才能变成曾经最优秀的魏启明。我知道，我们现在说什么你都听不进去。不管对与错，我只希望你明白，你现在有了倩倩。你就应该好好的珍惜他，文丽。只要你答应我，重新回到我身边，我可以放弃倩倩。魏启明，你刚才说什么？你再说一遍。我说我可以放弃倩倩。我没想到，曾经的魏启明。今日令我如此不堪入目。不管你现在怎么看我，但是我希望你知道，我从始至终都是真心对你的。你滚出去！滚出去！我凭什么滚出去？滚出去！这是怎么回事？你们都冷静一点。
事了。回来，你们怎么样？你有没有好好练功啊？我没，想死你了。有没有偷懒啊？师娘，对，大师兄回来了。好了，兄弟们都去练功吧，我没事儿，放心吧。啊，走了，师兄，行李啊，走了，走了，师兄，再见，走了，走，走。哎呀，正南回来了！哎呀，娘，正南啊，爹，哥你回来了，能平安回来就好啊。正南啊，一会儿去给你爷爷上香，你爷爷在天有灵保佑你大难不死，必有后福。好。我们一家人很久没在一起吃过饭了，今天好不容易团聚了，娘给你做些好吃的，你呢先收拾收拾东西，娘给你做你最爱吃的红烧牛肉。哎，啊，娘，难道今天这么高兴，我可不可以多叫一个人来啊？谁呀、啊？倩倩，你是想叫启明过来是吗？什么？你还跟这种人有来往？你跟他分开吧。跟你。启明不合适你，他对你不是真心的。哥，你怎么这样？倩倩啊，你哥和魏启明是最熟悉的了，他都说魏启明不是好东西，你还不清楚吗？赶紧和他断了，否则啊，吃亏的是你。娘，你真的误会启明了，他是真心爱我的。够了，我们一家人都不会接受魏启明。你别不懂事，以后在这个家里，不许再提魏启明这个人。你不守信用！你昨天刚刚答应要帮我跟启明的，今天就在爹娘面前说他不好，这到底是为什么？倩倩，不是哥不守信，魏启明真的不值得你去爱。哥，就像你说的，我已经是个成人了，我有自己的选择和判断。启明值不值得爱，我心里清楚。可我不明白的是。为什么你们所有人都不同意我们在一起？就连哥哥你，都要破坏我们之间的感情。倩倩，哥不是想破坏你们的感情。其实启明心里面从来就没有忘记过文丽。你在他心里面一点位置都没有，你知道吗？他爱的一直是文丽。你只不过是文丽的替代品。你胡说，那只是你的想法。前天启明告诉我，他已经知道，在这个世界上对他最好的人就是我。他爱我，我也爱他，他承诺会给我一生的幸福。你能不能不要这么傻呀，我的傻妹妹？你能不能不要这么傻呀？你别说了，魏启明没有你想的那么简单。他根本就不爱你，他得是文丽，你可不可以相信我一下？我不要再你别傻了，你这个傻瓜！我终于明白了，为什么启明要我不要相信你？因为你今天的所作所为，让我真的没有办法去相信。哥，你都已经是沧州的擂主了，也得到了你喜欢的文丽。可
可是启明呢？他只有我，为什么连他仅有的幸福你都要夺走？为什么？姐姐，哥在你心里是这样的人吗？啊，哥会害你吗？哥今天所说的一切，真的是为了你好。够了！我知道你们所有的人都不喜欢齐明，但我就是爱他。如果你不想失去我这个妹妹，就不要再逼我。你这么着急找我，有什么事？启明，我有一件很严肃的事情要问你。你问。你是不是把我当成文丽的替代品？我怎么可能把把你当成文丽的替代品呢？谁告诉你的？我哥说的。你哥说的。你如果还是相信你哥的话，我觉得我们没有办法在一起。启明，你别走！我一直是不明白为什么哥哥明明答应帮我们，可他突然之间不但不帮我们，还让我一定要离开你，这到底是为什么？我早就和你说过，你哥是个狡诈的人。你不要再相信他的话了。你如果要相信的话，相信我。我相信你。只是现在我爹、娘还有哥哥，他们都不理解我。我跟他们闹翻就跑出来了。启明，我现在只有你了。我知道你要说什么。你既然跑出来了，就不要再回去了。不回去？我要是不回去，我还能去哪儿呢？我给你找一家客栈，你先在客栈里住个两三天。记住，别让家里人找到你，这样他们才会担心，才会为你考虑，懂吗？为我考虑？对，你要让他们知道，你再也不是从前那个唯唯诺诺。唯命是从的叶芊芊了，你要有自己的想法、自己的主见和理解，懂吗？可是我担心，如果我真的不回家的话，我爹娘会急疯的。芊芊，你想不想永远和我在一起？我当然想。启明，长这么大，你是我唯一爱过的男人。倩倩，那你就听从我的安排。你只是离开家几天，不会有什么事的。这样你的家人才会担心你，才会为你考虑。只要我们能够在一起，为了我们的感情长长久久，你要勇敢一点，好吗？妹妹，去给我拿几件你的衣服。哥，你要我的衣服干嘛呀？倩倩，这不是离家出走了吗？和家里的人吵架了，不愿意回家。啊！我在悦来客栈呢，给她找了一间房间。她出来的时候什么也没有带
，所以我来跟你借两件衣服。千姐怎么能住在外面呢？她这样，二师叔肯定会担心的。就是要他们担心，他才会答应让我和倩倩在一起。还有啊，倩倩的事，你千万不能说出去，懂不懂？啊，快去啊！嗯，现在咱们满大街这种巡逻，累得跟狗似的，蒙面前连个影子都没见着。嗯，怎么着？怎么着？听你这意思是想偷懒呐？局长对这个事情那么在意，完成不了，别说面条，连他妈面汤你喝喝不上。来了，有点辣。老板，来碗打卤面。哎，好嘞。高队长啊，在这吃面呢。嗯嗯嗯，哎呀，你不也也在这吃面吗？<笑>这家老板是北平人，所以面条做的很地道。我来解解馋。哟哟哟，那他吃面条是解馋，那我们吃面条那是填填饱肚子，跟他们有钱人是不不能比的、哎。您可别这么说呀，我也就是个跑腿的。啊，对了，刚才我在买东西的时候，看见线下街上有人在打架。打打打。大姐，我们不能大事儿、小事儿、屁事儿都管。那我们还怎怎么吃一觉？怎怎么吃吃面条啊？您说的也对，不过你说现在这人也是啊，打架就打吧，两个人打架还都戴着面具，两个人还戴着面具啊？两人都戴着面具，对啊，在哪儿呢？就在新下街，还打着呢。老婆，别吃了，发财了，机会来了，快呀、啊！哼<笑>！我等你很久了。师傅，每次我们的计划都是他给破坏的。队长，怎么办？你没看见，井上穿着蒙面人的衣服。杨小姐说，有人冒充蒙面人，这井井上分明是冒充蒙蒙蒙面人。所以啊，真正的蒙面人是来找他的，是天师来帮着徒弟的。啊，队长，嗯。那咱们去抓他呀！你想死啊？拿出枪。
为什么所有的人都不同意我们在一起？爹、娘、哥哥，他们都不同意。如果他们真的爱我，那就应该以我的幸福为他们的幸福。可是他们现在这样的逼我，他们到底是爱自己还是爱我？启明，你告诉我，这到底是为什么？我不能没有你，但是我也不能没有他们。可是，如果现在我选了你，就不能和他们在一起；如果和他们在一起，我就不能和你在一起。我不会选。别让我选！整整一天了，我都没有见到爹娘，他们肯定到处在找我。他们会吃不下饭，睡不着觉。如果他们永远都不同意我们在一起，那我是不是又要永远在这个客栈里面住下去？你告诉我。我该怎么办？我不要再喝了，我真的要醉了，不要喝了。青青，你听我说，我今天晚上一定会整晚在这里陪你。我希望你能多喝点酒，然后早点睡，这样就可以忘记所有的烦恼，所有的痛苦了，好吗？也就是说。我喝完这杯酒，就不会再害怕，是吗？我就不会再害怕了，启明，我现在就只剩下你了。你可不能不管我，好吗？你看着我干嘛？我没想到，你连哭都这么漂亮。